Les doy la bienvenida a esta serie de videos en la terraza porque, bueno, estamos en confinamiento y estamos elaborando unos pequeños listaditos para que ustedes tengan cinco minutos de esparcimiento o de recreito entre una actividad u otra, ¿no? Ahora que están haciendo actividad física, yoga, están haciendo pan y todas esas cosas que tan de moda se pusieron durante este confinamiento obligatorio gracias o oh, pese al COVID. Eh, mi nombre es Alexis, esta de acá atrás es mi perra punilla y hoy vamos a hablar de las cinco mejores frases del Diego. ¿Cómo tiene esa cosa tan rápida, esa rapidez de poder retirar una frase que quede siempre para la historia y también con algunos momentos que nos hacen bien y nos nutren? En el puesto número 5 voy a poner la de eh, Yo estoy a muerte con los jubilados, año 1992, el Diego asiste al velorio de José María Muñoz, tiene que caminar como 5 o 6 cuadras hasta el auto, muchedumbre de gente, protesta de los jubilados, por ahí aparece un fisura de la calle, tiene un intercambio amistoso al principio y después termina todo medio mal porque este que está en la calle le dice que no está con los jubilados, uno le pega un tucumanazo, vuela una piña y se pudre todo en plena calle. Pero cómo no me voy a enojar, viejo. Nosotros los... Pero por su... a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que, lo, lo que le hacen es una vergüenza. Maradona igualmente, ellos intentaron caminar al lado Arriba, suyo. Diego. A muerte. Puesto número 4. Puesto número 4 es... En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe y a mí no me creen que soy Maradona, claro. Esto fue pronunciado en el año 2004, después de que Diego tuviera su segunda recaída y estuviera al borde de la muerte, terminó internado en una clínica psiquiátrica y eh, dentro de los compañeros que estaban en el mismo recinto que él, había uno que, bueno, efectivamente decía ser Robinson Crusoe y él, claro, era Maradona. Nadie le creyó que era Maradona. Una gran salida y una buena forma de desdramatizar por ahí uno de los momentos más complicados en la vida del Diego. Puesto número 3. La frase fuerte es... Es como si yo le tocara la concha a Florencia Raggi. No, Diego, para. Vamos a ponerle un poco de contexto. Claudia Villafani, por entonces sí esposa del Diego, es invitada a Sábado Bus, aquel programa de Nico Repeto. Nico Repeto le hace dar una vueltita y se queda en la parte de atrás un rato. No mucho, pero un rato. Se ve que al Diego no le gustó mucho, vuelve de Cuba cuando baja el del avión. Lo abordan todos los micrófonos y dicen ¿Qué te pareció lo de Claudia en Sábado Bus? Me molestó mucho lo que hizo con Claudia, ¿no? Porque la mujer del Diego es la mujer del Diego. Sí, es como si yo le tocara la concha a Florencia Rancho. Lo voy a matar cuando lo haga. No, no entiendo por qué ya tenemos que salir ahí ya con, con los tapones de punta y, y a romper todo, Diego. ¿Qué sé yo? Un poco más de calma, ¿no? Prenden una moladora atrás, la perra sigue viendo qué es lo que está pasando en la calle y vamos a ir al puesto número 2. Claro, la pelota no se mancha. Oh, bueno, la pelota no se mancha debe ser quizás una de las mejores frases de la historia del Diego. Bombonera llena, digo desbordado de emoción porque era su partido despedida, el último partido que jugaba. Todos sus afectos, todos los compañeros, todos los que estaban allí, estaban esperando el discurso. Y hace un mega culpa de su carrera diciendo yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no, la pelota no se mancha. Antes de ir al puesto número uno, voy a traer un bonus track que es el de Lástima a Nadie, maestro. Lástima a Nadie, maestro, es también un momento televisivo único. San Filippo invitando a pelear a Bambino Veira y a Ruggeri dentro del programa Tribuna Caliente. Y San Filippo le dice, yo a este señor le tengo lástima. Y ahí salta el Diego y le dice, no, 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 para, para. Un minuto, un minuto. Un minuto, por favor. Por favor, un minuto. no, lástima, sí. creo que se, no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le peleás, peleás, le tenés bronca, pero lástima a nadie. ¡Nadie! El puesto número uno no puede ser otro que Pelé debutó con un pibe. Año 1998, Dolores Barreiro para su programa El Rayo, asiste a Coconor donde el Diego juega un partido y después están comiendo algo y bueno, en el medio de la nota ¿no? que se daba en un contexto bastante informal empiezan a hablar de Pelé y de repente el Diego dice hay una cosa que quiero decir de Pelé Él debutó con un pide, el negro 
¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Es tan potente la frase que después dice y le pegaba a la germo y eso pasa de largo. Tan bonito que y le pegó a la germo. Es una frase que se metió tanto, pero tanto, dentro del lenguaje popular y dentro del inconsciente colectivo de los argentinos que si vos le decís a alguien cualquiera... No que te cruces por la calle, porque ahora no podemos salir, pero cuando podamos salir, le da, te cruzas de cualquiera, le decís Pelé y te va a decir, debutó con un pibe. Estas han sido, entonces, las cinco mejores frases del Diego, más un bonus track. Bueno, el Diego, ¿no? Si hay alguna que faltó, o si hay alguna que creen que no debería estar, bueno, está a la instancia de los comentarios para que puedan corregirme, felicitar si quieren, o también putearme también si quieren.